അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടു ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണ് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണാണ് വായിച്ചു നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് ബിലോ ഇൻ ദ ഡെസിമൽ ഫോം അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കോളമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ മൊത്തം ഫ്രാക്ഷനുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടർ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫൈവിൽ എഴുതുക പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് പെർ ദ പവർ ഓഫ് ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക പിന്നീട് അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ടാകാൻ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെ ആൻസർ അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റോയിൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻ്റിനെ നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് അതായത് ട്വൻ്റിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം അതായത് ട്വൻ്റി മാത്രം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻ്റി ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ടാക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു ടുവും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് അതായത് പെയർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ പെയർ ആയിട്ട് ഒരു ടു ഒരു ഫൈവും ഉണ്ട് ഒരു ടു ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ടാക്കാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമന ന്യൂമറേറ്ററിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത കോളം അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് പവർ അതായത് ഇവിടെ ഫാക്ടറായിട്ട് എഴുതിയത് ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എഴുതി പവറിൽ തന്നെ എഴുതി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിക്കുത്തി രണ്ട് പ്ലസ് മാറ്റിക്കുത്തി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാം ദെൻ അടുത്തത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മെഴുത്തത് ടു തന്നെ ആയിട്ട് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ പവറിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് മേളിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ലൈറ്റ് വന്നു ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതായത് മുകളിലത്തെ സെയിം സാധനം ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു പ്ലേസ് മാറ്റി പോയിൻറ്റ് എട്ട് ദെൻ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആയിട്ട് എഴുതി ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ത്രീ എടുത്തെഴുതി ടു ഇൻറ്റു ടു എടുത്തെഴുതി ദെൻ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻ്റെ പവർ ആക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫൈവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പെയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഡിനോമിനേറ്ററി അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്ത് ഡിനോമിനേറ്ററി ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് മേളിൽ കൂട്ടി
താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് ന്യൂമറേറ്ററിലും മൂന്ന് ഫൈവ് എച്ച് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ടു ആയതുകൊണ്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഫൈവ് എച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ അതായത് ഫിഫ്ത് ഫോർത്ത് കോളം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ടൂവിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം അത് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കാരണം തൊട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് പെയർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ആണ് തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടിയുടെ സെക്കൻഡ് കോളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൂന്ന് വട്ടം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദെൻ നമുക്ക് എഴുതാം മേളിലത് തന്നെ സെവൻ ബൈ മൂന്ന് ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ടെൻ്റെ പവർ ആക്കണം ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫൈവും കൂടെ വേണം ഒരു ഫൈവേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ദെൻ രണ്ട് ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദോർ അതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം തൗസൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൂത്താം പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ഇതാണ് ഡെസിമൽ ഫോം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്ത് എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവും കൂടെ ഇട്ടാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി ദെൻ തേർഡ് കോളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് 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 ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ത്രീ മൂന്ന് പെയർ ഉണ്ട് ഫൈവിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡെസിമലി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ടു ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് എ മെതേഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെതേഡ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ആ സീക്വൻസിൽ ആദ്യത്തെ ടൈം എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മൾ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെസിമിൽ എത്ര
രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഇടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇടുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തവും വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫൈവ് ക്യൂബ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫൈവ് ക്യൂബ് വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ മൂന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് താഴെ തൗസൻഡ് വരുന്നു പോയിന്റ് ആൻസർ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു അതും ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ചെയ്താണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ഈ ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത് കിട്ടിയ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമേ എഴുതി പിന്നീട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ അതായത് ആദ്യം കിട്ടിയ ഡെസിമൽ ഫോമിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ദൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ആഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പറ ഉള്ളതെല്ലാം എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നേരെ എഴുതി പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് സെവൻ എഴുതി സാധാരണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് അപ്പുറം ഉള്ളതെല്ലാം പോയിൻറ്റ് അപ്പുറയിലോട്ടിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ദൻ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് വൺ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആണ് ദൻ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ വേണം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ നെ സെയിം പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആദ്യമേ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കാൻ താഴെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ ആയി അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ന്യൂമിനേറ്ററിലും ചെയ്യണം അപ്പം ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ആയി മേളിൽ ഒരു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു അത് ഓൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ചെയ്ത് മേളിൽ ടു സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ ഫോർ കിട്ടി ടു സ്ക്വയർ താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ഉണ്ട് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു നമ്മളപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടുവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടുവും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം പാറ്റേണിൽ പോവുക നമ്മൾ വണ്ണ് മേളിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക താഴെ ഫൈവ് ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ടാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് താഴെ എന്ത് ചെയ്താലും മേളിലും അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മേളിലും നമ്മൾ ടു ക്യൂബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ താഴെ തൗസൻഡ് വരും മേളിൽ ടു ക്യൂബ് അതായത് എയ്റ്റ് വരുന്നു ദെൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടണം അത് തെറ്റിക്കരുത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു പോയി